ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து நெத்திலி கருவாடு ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம அதை வறுத்து எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா இங்கே நான் வந்து நெத்திலி கருவாடு நூறு கிராமுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நான் ஏற்கனவே நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் அதாவது வந்து ஒரு வது வதுப்பான தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துகிட்டு இல்லை நெத்திலி கருவாடை போட்டு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வர ஊற விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா அலசிட்டு அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு தண்ணியில் அலசி எடுத்துருங்க ஏன்னா அதில் இருக்க மண் தூசி எல்லாமே சுத்தமாக நமக்கு போகிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அது ரெண்டு மூணு தண்ணியில் அலசி எடுத்துருங்க இது மாதிரி நான் அலசி எடுத்து வச்சுருக்கதான் இந்த நெத்திலி கருவாடு இது போக நாம் வந்து எண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் எண்ணெய் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரை வச்சுக்கிறேங்க கருவேப்பிலை கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தண்ணி மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு வினிகர் எடுத்துருக்கேன் நான் இங்கே அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிற போகிறோம் ஏன்னா கருவாடில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும் அதனால் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கணும் நாம் இப்போ நாம் மசாலா போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த நம்ம கழுவி வச்சுருக்க நெத்திலியில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த வினிகர் இருக்கு இல்லையா அதை வினிகர் இல்லைன்னா நீங்கள் லைம் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் இல்லைன்னா நீங்கள் லைட்டாக தண்ணியை தெளிச்சு விட்டுக்கலாம் இல்லைனா அதுக்கு சேர்க்காம கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா இதை மசாலா போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டுருங்க இந்த மசாலா எல்லாம் உள்ளே இறங்கணும் இப்போ நெத்திலி மீன் வந்து நல்லாவே ஊறிடுச்சு இப்போ எண்ணெயும் காய ஆரம்பிச்சிருச்சு இது மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்போ இந்த எண்ணெயில் போட்டுட்டு இது ரொம்ப நேரம் எடுக்காது ஏற்கனவே மீன் வந்து நல்லா காஞ்ச மீன் தான் அதனால் வந்து சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் அதனால் பக்கத்தில் நின்றே பார்த்து எடுத்து டக்கு நீங்கள் எடுத்துடணும் இல்லைனா கருக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ மீன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பேப்பர் டவலுக்கு மாற்றணும் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய ஆயில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பேப்பர் டவலில் மாற்றிட்டு முதல்ல ஆயில் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ரெண்டாவது பேஜையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் வந்து நான் கருவேப்பிள்ளையை போட்டு லைட்டாக எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிட்டு அதையும் நான் அதோட சேர்த்துடுறேன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி கருவாடு பிடிக்கும் போது எக்ஸாஸ்டர் ஃபேன் போட்டு விட்ருங்க ஜன்னல்லாம் திறந்து விட்ருங்க இல்லை வீடெல்லாம் ஸ்மெல் போக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நமக்கு அருமையான நெத்திலி ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் வந்து சுட சுட சாதத்தை வச்சு ரசம் வச்சு அதுக்கு தொட்டுக்கிற சாப்பிட இல்லைன்னா தயிர் சாதத்துக்கு நெத்திலி ஃப்ரை ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் சமையல் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்